형님 근데 저 저까지 태우셨네요. 손잡이까지. 겨울에 이만한 게 없죠. 그런 동물이 그냥 어묵에 푹 빼인 그 감칠맛. 그리고 또 이게 야외에서 먹어야 제맛이잖아요. 아우 여전히 코끝 시린 날씨. 예. 그래서 이불 속이 좀더 파고들고 싶은 그런 아침인데, 어 자연이는 기다렸다는 듯 책을 펼쳐둡니다 이 바깥에서. 시간만 나면은 보고 있습니다. 예, 이거를 계속 이래 보고 익히면은 또 이제 새로운 것이 또 눈에 보이고 그래요. 예, 그렇죠. 저는 이 서당을 세 곳을 다니면서. 사서상경원에서 7년 밤 공부를 했어요. 예, 배운 것들을 한 번씩 붙여보는 중인데 요즘엔 명리학과 성명학에 푹 빠지셨다네요. 아니 저 아침부터 공부하시는 거예요? 예, 오늘 이제 일진을 보는 거예요. 오늘의 운세? 예. 그 신문 한 귀퉁이에? <웃음> 오늘 그 윤택 씨 한번 일진 좀 볼까요? 저요? 예. 아니 뭐안 봐도 뻔하지 않아요? 형님이랑 있는데 오늘 행복한 날 아니겠습니까? <웃음> 예, 그래도 한 <웃음> 윤태 씨가 아, 예. 무슨 생이죠? GT? 예예예. 예, 예, 예. 예, 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 GT요. 예, 예. 어제는 일진이 좋았는데 오늘, 원, 원? 오늘은 어제만 좀 못하네. 예. 왜요? 예. 좋아요. 어제도 형님이랑 있고 오늘도 예. 형님이랑 있는데 오늘 일진이 어저께보다 안 좋아요? 예. 아니 예. 그러면 운 아니 저 어. 성함? 사주. 바, 그, 바, 그런 것도 할줄 아세요? 예. 몇 년생이시죠? 70. 70. 72년. 70. 양력도 괜찮아요? 양력이에요? 예. 예. 10월 2일입니다. 물이 많은 사주예요. 물이. 물이 많다고요? 예. 왜요? 너무 부족해요. 좋은 거 아니에요? 그렇죠. 근데 이게 너무 치우쳤지. 치우쳤어요? 예. 이걸 좀 감세해 줄 그래요? 예. 그러면 저희 이름을 한자로 쓰면 예, 됩니까? 예, 예, 예. 번 이제 근데 이름에도 물이 많네. 이름에도. <웃음> 이게 이게 물이거든, 이게. 삼수면이. 예. 국물을 제가 좋아하거든요. 예. 찌개나 국을 좋아하거든요. 물이 많은 뜨거운, 뜨거운 걸 땡길 텐데. 뭐죠? 뜨거운, 뜨거운 국을 좋아해요. 예. 국이 식으면 바로 대표해서 다시 먹어야 돼요. 그러니까 이름을 뭐 예명이라도 네. 이제 화를 좀 넣어가지고 네. 사주하고 상생이 되도록 음. 이렇게 하면 은 앞으로 이제 잘 풀려나갈 겁니다. 감사합니다. 예. 예. 복비 드려야죠. 아니지. <웃음> 요건 이따 가져가시고. 너들이 분들. 아이 좀 출출한데. 예. 저기 도토리 묵이나. 도토리 묵. 좀... 그 도토리 가루예요? 예. 음. 여기에 도토리 나무가 많아요. 그래가지고 아 다섯 컵. 넣어요. 다섯 컵이요? 예. 오 많이 들어가는구나. 이거 좀 저고 있을까요? 예, 저기 누르면 안 되고 뭉치면 안 되는 거예요. 살살 이게 지금 뭉치는데? 물 물이 물이, 물이 죽다. 먹은데요? 너무 많은데. 물이 너무 약한. 야, 이거 농도 조절이 쉽지가 않네. 애꿎은 양만 늘어난 것 같은데요? 누룽지가 늘어서. 더 맛있겠지. 예, 뭐 이런 게 바로 긍정의 힘이죠. 이거를 지금 잘 굳게 하려면 차가운 데다 놔야 되나요? 그렇죠. 목이 음. 굳으려면 네. 한두 시간 걸리니까요. 네. 시간 좀 때우러 가시죠. 뭐. 자, 기록적인 한 바에 연못도 전혀 없이 꽉 얼었다고 합니다. 그래서 한번 새로운 도전을 해보신대요. 한번 썰매 좀 한번 만들어가지고 <웃음> 아, 여기가 아주 봅시다. 그냥 
제대로 된 스케이트장이에요. 자, 자연 사전에 대강 적당히 뭐 그런 거 없습니다. 오래 걸리더라도 치밀하고 꼼꼼하게 하시는 편이라는데요. 자, 머릿속에 구성한 기본적인 구조물들은 아, 이렇게 순식간에 자, 완성됩니다. 잘하시네요, 그냥. 순대는 쭉쭉 다 만들어지네요. 한번 보면 다 하죠. 어. <웃음> 맞아, 자, 하지만 실전은 계획대로 될까요? 일단 이걸 박아야죠. 예. 이걸 박아야 되는 거잖아요. 예. 예. 큰 망치로 해야 되겠어. 예? 이 망치가 아주 너무 약해가지고 안. 여기 조금 나무를. 뭘로 까내시죠? 아이. 또 하자. <웃음> 이러도 날 쓰겠다 또. <웃음> 자 하지만 시행 착오는 장식 분 작업 속도에 탄력이 있었습니다. 오 이게 뭐 완성될 것 같은데? 이 타면 되는 건가요? 그렇죠. 뭐. 예, 시범 보여주시죠 그러면. 이런 거 만들고 그러시면 재미있으신가 봐요. 예. 신발 <웃음> 벗고 <웃음> 이렇게. <웃음> 어때 만족스러우세요? 좀 작아. 임택 씨 한번 타보시네. 오, 임택 씨 무게 버티면 야 이거 내 우선 만전인데요? 저는 다리를 앞으로 뻗어놓고 타야 될 것. 오. 오, 잘 나온다. 자, 이 자식. 자, 자. 갈라쇼. 어, 아, 좋다. 아, 좋네요. 저는 몇살때 들어갈까요, 산 속에? 아, 지, 지금 몇 살이죠? 저희 50 하나요. 55세에 들어갑니다. 아, 알겠습니다, 형님. 들어가기 전에 네. 연락을 하세요. 제가 자리를 봐드릴게요. 풍수지리. 그럼, 그럼 약속. 봐야지. 도장. 도장. 자, 이제 무기 다 굳었을 것 같은데. 근데 아무래도 이 추운 날씨에 묵만으로는 뭔가 좀 허전하잖아요. 네, 그래서 어묵탕을 같이 끓이기로 했습니다. 형님, 묵다 됐을까요? 예. 오, 단단하게 됐나 본데요? 예, 묵이 아주 묵떡이 됐네, 묵떡이 됐네. 또 맛만 있으면 되지 않을까요, 그죠? 예, 맛은 있겠어. 네모난 순대 같은데요, 느낌이. <웃음> 아이 그래도 먹어봐야 한다는 그런 명언 있지 않습니까? 저도 하나 찍어 먹어보겠습니다. 음흠. 아주 쫀득쫀득한데요? 네. 음. 도토리 냄새가 확 나네. 이거는 이렇게 어떻게 드실 거예요? 여기다 넣어가지고. 아, 어묵탕이다요? 묵고 어묵탕. 아. 오, 이런 계획이 있으셨구나. 자, 따뜻한 국물에 넣으면은 먹기가 한결 더 수월해지니까요, 그죠? 불이, 불이 노, 너무 높은 것 같아. 형님, 근데 저, 저까지 태우셨네요. <웃음> 손잡이까지. <웃음> 형님은 진짜 그 저, 이것저것 못 하시는 게 없는 것 같아요. 근데 그, 살짝 저기, 2% 정도? 살짝 <웃음> 못 한다는 느낌? <웃음> 근데 그것도 약간 매력이 좀 있어요. <웃음> 예, 그건 인정해야 될것 같아요. <웃음> 이뭐 약간의 자충우들이 있었지만은 어쨌든 예, 이렇게 따뜻한 한끼 근사한 한끼 완성됐습니다. 아 이거 잘 먹겠습니다. 예. 아 이거 뭐부터 먹어야 될까요? 도토리 묵을 어묵탕에 넣은 건 처음 보는데 이게 어떤 맛일까? 오, 약간 젤리 같은데요? <웃음> 끓여가지고 먹으니까 맛이 틀리네. <웃음> 이 묵밥 같은 거 있잖아요. 음. 그 느낌이 나네요. 
겨울에 이만한 게 없죠. 그런 국물이 그냥 어묵에 푹 빼인 그 감칠맛. 그리고 또 이게 야외에서 먹어야 제일 맛있잖아요. 오, 황홀한 맛. 한바람이 불 때. 뜨끈뜨끈한 오묵탕. 하하. 저 어렸을 때딱 이런 그림이었거든요. 에이. 썰매장이나 스케이트 그 타고서 옆에서 이런 거 먹고 그랬었거든요. 우리 어릴 때는 네. 저 강에 가서 스케이트를 탔는데요. 맞아요. 네. 손수 다 만들어 가지고 아. 고무줄로 이래 동여 가지고 가서 네. 타고 타다가 뭐 물에 빠져 가지고 옷도 다 적시고. <웃음> 맞아요. 어떤 음식이나 물건엔 특별한 기억이 담기곤 하는데요. 이번에도 또 다른 추억을 남겨볼까 합니다. 여기다가 이게 뭐 글씨를 쓰실 거예요? 예. 현판인데 이게 현판. 예, 여기에 네. 저게 네. 물고기잖아요. 밤이나 낮이나 눈을 뜨고 있단 말이에요. 그래서 사람도 항시 네. 물고기처럼 깨어 있으라는 거예요. 깨어 있어. 뭘 쓰실 네? 거예요 여기다가? 정신일도 하사불성이라고요. 정신을 오직 한 곳에 집중을 하고 네. 노력을 하면 모든 일이든지 이룰 수 있다 음. 목표를. 어쩌면 자인님의 인생 전체를 관통하는 하나의 문장일지 모르겠습니다. 자 한자 한자 신중을 기하는데요. 와 엄청 좋으신다. 배우신 거죠? 예, 네, 그, 그 전에 배웠죠. 한문 공부하면서 음. 가진 거라곤 꿈밖에 없던 어린 소년에게 한 줄기 빛이 되어준 글귀 나이가 들고 산골에 온 지금도 여전히 가슴 설레는 한 문장입니다 와, 아, 숨참 내려가지고 혼났네요 <웃음> 이걸로 여기 고기니까요 네. 지느러미 아 네, 이렇게, 이렇게 한번 해봐 아, 제가 해도 되겠습니까? 아이. 제법인데요. 네. 이렇게 네. 놓으니까. 아, 된것 같습니다. 예. 네. 이제 마음에 드세요? 예. 네. 그래 놓으니까 네. 훨씬 살아나네. <웃음> 부모가 아, 살아나네. 예. 아. 자, 처마 밑에 위치를 잡는데 아, 딱 좋네요. 오케이. 오, 좋다. 이야. 와 멋있네요 네 감사합니다 오늘 현판식에 오주신 여러분들에게 감사 인사 제대로 드리겠습니다 한 말씀 하시죠 네, 오신, 여기 오신 분들한테 네, 날씨도 추운데 수고해 주셔서 정말 감사드립니다 감사합니다. 덕분에 이렇게 네. 현판식도 갖게 되어서 정말 다시 한번 감사드립니다 네 이렇게 해서 2023년 신봉규 형님의 나는 자이다 방송을 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 네. 수고하셨습니다. 네, 고생하셨어요. 네. <웃음>